രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം അധ്യായം ഒൻപത് ക്ഷേപാരാജ്ഞി സോളമൻ്റെ പ്രശസ്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ട് കുടുക്ക് ചോദ്യങ്ങളാൽ അവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ജറുസലമിലേക്ക് വന്നു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഏറെ സ്വർണം രത്നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി അനേകം ഒട്ടകങ്ങളും ഒരു വലിയ പരിവാരവുമായാണ് വന്നത് സോളമനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു സോളമൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകി ഉത്തരം നൽകാനാവാത്ത വിധം ഒന്നും അവൻ അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല സോളമൻ്റെ ജ്ഞാനവും അവൻ പണിത കൊട്ടാരവും അവൻ്റെ മേശയിലെ വിഭവങ്ങളും സേവകന്മാരുടെ പീഠങ്ങളും ഭൃത്യന്മാരുടെ പരിചരണവും വേഷവിധാനങ്ങളും പാനപാത്രവാഹകരും അവരുടെ ചമയങ്ങളും ദേവാലയത്തിൽ അവൻ അർപ്പിച്ച ദഹനബലികളും കണ്ട് ക്ഷേപാരാജ്ഞി സ്തബ്ധയായി അവൾ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങയെയും അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം വാസ്തവമാണ് ഇവിടെ വന്ന് സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതുവരെ ഞാനവ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പകുതി പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാർ എത്ര ഭാഗ്യവതികൾ സദാ അങ്ങയെ പരിചരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനോക്തികൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൃത്യന്മാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അങ്ങയെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ തിരുമനസ്സായ അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അങ്ങയുടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ എന്നേക്കും സുസ്ഥിരമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ അങ്ങയെ അവരുടെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് താലന്ത് സ്വർണവും വളരെയധികം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും രത്നങ്ങളും അവൾ രാജാവിന് കൊടുത്തു ക്ഷേപാരാജ്ഞി സോളമൻ രാജാവിന് കൊടുത്തതുപോലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല സോളമൻ്റെയും ഹീരാമിൻ്റെയും ഫൃത്യന്മാർ ഓഫീറിൽ നിന്ന് പൊന്നിനു പുറമെ രക്തചന്ദനവും രത്നങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദനത്തടി കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെയും കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും പടികളും ഗായകർക്ക് വേണ്ട വീണകളും കിന്നരങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു ഇതിനു മുൻപ് യൂതാദേശത്തെങ്ങും ഇതുപോലെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പ്രതിസമ്മാനത്തിന് പുറമെ ക്ഷേപാരാജ്ഞി ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെയും സോളമൻ രാജാവ് അവർക്ക് കൊടുത്തു അവൾ പരിവാര സമേതം സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വ്യാപാരികളും വണിക്കുകളും കൊടുത്തിരുന്നതിന് പുറമെ സോളമന് പ്രതിവർഷം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് താലന്ത് സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു ദേശാധിപതികളും അറേബ്യയിലെ രാജാക്കന്മാരും സോളമന് സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊടുത്തിരുന്നു അടിച്ചു പരത്തിയ സ്വർണം കൊണ്ട് സോളമൻ ഇരുന്നൂറ് വലിയ പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ പരിചയ്ക്കും അറുന്നൂറ് ഷക്കൽ സ്വർണം വേണ്ടി വന്നു മുന്നൂറ് ഷക്കൽ വീതം തൂക്കമുള്ള മുന്നൂറ് ചെറിയ പരിചകളും അവൻ സ്വർണപ്പാളികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു രാജാവ് ഇവയെല്ലാം ലബനോൻ കാനന മന്ദിരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു രാജാവ് ദന്തം കൊണ്ടൊരു വലിയ സിംഹാസനം പണിത് തങ്കം പൊതിഞ്ഞു സിംഹാസനത്തിന് ആറു പടികളും സ്വർണനിർമ്മിതമായ പാദപീഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുവശത്തും കൈത്താങ്ങികളും അതിനടുത്തായി രണ്ട് സിംഹപ്രതിമകളും തീർത്തിരുന്നു ആറു പടികളിൽ ഇരുവശത്തുമായി പന്ത്രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു ഇത്തരമൊരു ശില്പം മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോളമൻ്റെ പാനപാത്രങ്ങളെല്ലാം സ്വർണനിർമ്മിതമായിരുന്നു ലബനോൻ കാനന മന്ദിരത്തിലെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു സോളമൻ്റെ കാലത്ത് വെള്ളിക്ക് വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജാവിൻ്റെ കപ്പലുകൾ ഹീരാമൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുമായി താർഷിഷിലേക്ക് പോകും മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ കപ്പലുകൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വർണം വെള്ളി ദന്തം കുരങ്ങുകൾ മൈലുകൾ ഇവയുമായി മടങ്ങി വരും അങ്ങനെ സോളമൻ രാജാവ് ധനത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം പിന്നിലാക്കി ദൈവം സോളമന് കൊടുത്ത ജ്ഞാനം ശ്രവിക്കാൻ ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം തേടി ഓരോരുത്തരും ആണ്ടുതോറും സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ഉരുപ്പിടികൾ തുണിത്തരങ്ങൾ മീറ സുഗന്ധദ്രവ്യം കുതിര കോവർ കഴുത എന്നിവ ധാരാളമായി അവന് സമ്മാനിച്ചു കുതിരകൾക്കും രഥങ്ങൾക്കുമായി നാലായിരം ലായങ്ങളും 
പന്തീരായിരം കുതിര ചേവകരുമുണ്ടായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ജറുസലമിലും രഥനഗരങ്ങളിലുമായി അവരെ നിർത്തി യൂഫ്രട്ടീസ് മുതൽ ഫിലിസ്തീൻ ദേശം വരെയും ഈജിപ്തിൻ്റെ അതിർത്തി വരെയുമുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും അധിപനായിരുന്നു സോളമൻ ജറുസലമിൽ വെള്ളി കല്ലുപോലെ അവൻ സുലഭമാക്കി ദേവതാരു ഷെഫേല താഴ്വരയിലെ അത്തിമരം പോലെ സമൃദ്ധവുമാക്കി ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കുതിരകളെയും സോളമൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു സോളമൻ്റെ ആദ്യ അവസാനമുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ഷീലോന്യനായ അഹിയായുടെ പ്രവചനത്തിലും ദീർഘദർശിയായ ഇദ്ദോനും നബാത്തിൻ്റെ മകനായ ജറോബോമിനെ കുറിച്ച് ലഭിച്ച ദർശനങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സോളമൻ നാൽപ്പത് വർഷം ജെറൂസലമിൽ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ്റെയും അധിപനായി വാണു അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു തൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു മകൻ റഹോബോവാം ഭരണമേറ്റു Chapter 9 When the queen of Sheba heard of Solomon's fame she came to Jerusalem to test him with subtle questions accompanied by a very numerous retinue and by camels bearing spices much gold and precious stones she came to Solomon and questioned him on every subject in which she was interested Solomon explained to her everything she asked about and there remained nothing hidden from Solomon that he could not explain to her When the queen of Sheba witnessed Solomon's wisdom, the palace he had built, the food at his table, the seating of his ministers, the attendance of his servants and their dress, his cupbearers and their dress, and the holocaust he offered in the house of the Lord, it took her breath away. The account I heard in my country about your deeds and your wisdom is true, she told the king. Yet I did not believe the report until I came and saw with my own eyes. I have discovered that they did not tell me the half of your great wisdom. You have surpassed the stories I heard. Happy are your men, happy the servants of yours who stand before you always and listen to your wisdom. Blessed be the Lord your God who has been so pleased with you as to place you on his throne as king for the Lord your God. Because your God has so loved Israel as to will to make it last forever, He has appointed you over them as king to administer right and justice. Then she gave the king 120 gold talents and a very large quantity of spices, as well as precious stones. There was no other spice like that which the queen of Sheba gave to King Solomon. The servants of Huram and of Solomon who brought gold from Ophir also brought cabinet wood and precious stones. With the cabinet wood the king made stairs for the temple of the Lord and the palace of the king also lyres and harps for the chanters the like of these had not been seen before in the land of Judah King Solomon gave the queen of Sheba everything she desired and asked him for more than she had brought to the king then she returned to her own country with her servants the gold that Solomon received each year weighed 666 gold talents in addition to what was collected from travelers and what the merchants brought all the kings of arabia also and the governors of the country brought gold and silver to solomon moreover king solomon made 200 large shields of beaten gold 600 shekels of beaten gold going into each shield and 300 bucklers of beaten gold 300 shekels of gold going into each buckler these the king put in the hall of the forest of lebanon King Solomon also made a large ivory throne which he overlaid with fine gold. The throne had six steps, a footstool of gold was fastened to it, and there was an arm on each side of the seat with two lions standing beside the arms. Twelve other lions also stood there, one on either side of each step. Nothing like this had ever been produced in any other kingdom. Furthermore, all of King Solomon's drinking vessels were of gold, and all the utensils in the hall of the forest of Lebanon were of pure gold. Silver was not considered of value in Solomon's time. For the king had ships that went to Tarshish with the servants of Huram. Once every three years the fleet of Tarshish would return with a cargo of gold and silver, ivory, apes, and monkeys. Thus King Solomon surpassed all the other kings of the earth in riches as well as in wisdom. 
All the kings of the earth sought audience with Solomon to hear from him the wisdom which God had put in his heart. Year in and year out, each one would bring his tribute, silver and gold articles, garments, weapons, spices, horses, and mules. Solomon also had four thousand stalls of horses, chariots, and twelve thousand horsemen, which he assigned to the chariot cities and to the king in Jerusalem. He was ruler over all the kings from the river to the land of the Philistines and down to the border of Egypt. The king made silver as common in Jerusalem as stones, while cedars became as numerous as the sycamores of the foothills. Horses were imported for Solomon from Egypt and from all the lands. The rest of the Acts of Solomon, first and last, are written, as is well known, in the Acts of Nathan the prophet, in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Edo the seer, which concerned Jeroboam son of Nebat. Solomon reigned in Jerusalem over all Israel for forty years. He rested with his ancestors, he was buried in his father's city of David, and his son Rehoboam succeeded him as king.